Hello, good morning. Um, ngayon po ay 9 o'clock ng umaga sa Seattle. Medyo typical Seattle weather. Um, gray skies. It's not raining though. So, um, today, um, I need to create a new content before I go back to work. Um, and I'm, I think I'm gonna be back next week. But, gusto ko lang i-share sa inyo, um, na last week, uh, last this weekend, pumunta kami ng Portland on this Sunday. It, tas, and, and I promised that my, my mom's supposed to be my first VIP guest. Pero ang hirap niyang sundan. So, I think it's gonna take some time for me to create a good content na ipapakita sa inyo. Um, medyo camera siya pa si mama. I still have to train her. Chika lang. <laughs> Alam niya kasi. So, kailangan ko talaga ng hidden camera. Um, but, anyway, nagpunta kami ng Portland. And then, pumunta kami sa Case Jewelers. And then, si Papa, nagkatanong siya tungkol sa Ro Rolex. So, sabi ko, okay. I got curious. I, I, mean, ako, I get easily distracted. Tapos, mag, meron akong narinig na gusto niya. Kasi, I, I, gusto ko kasi, ano eh, lahat ng mga narinig ko sa nilagagawa ko. I don't know why. Siguro kung anak din kayo, naiisip niyo rin yan. Pero, syempre ako naman, parang every time, kasi gusto, gusto niya talaga magkaroon ng Rolex. So, nagpunta ako sa Hillsburg, kasi tumitingin ako ng ano, ng, ng necklace for this pendant kasi masyado siyang mabigat. I mean, masyado, not masyado, masyado siyang malaki, so dapat hindi ganito kanipis yung, yung necklace niya. So, nagpunta ako doon, may nakita akong Rolex, at nagbebenta pala ang Hillsburg Diamonds ng second hand na Rolex. Um, so, nagtingin ako, siya, syempre, they trapped us, kinuha nila sa vault yung mga Rolex na paninda nila, at super mahal niya, no? Siya ay... Um, I think yung second hand na binibenta nila sa amin is $8,000, which is 300,000 pesos. At ang original niya, 22 years ago, was um, $12,000. Pero this is um, GEM certified, um, tapos meron silang 2-year warranty, band to band, and all that. And then, tinanong ko siya, why is it so expensive? Well, of course, it's Rolex, di ba? But it turned out na kaya pala well-coveted ang, ang Rolex kasi... 18 karat gold siya. Like, lahat na makikita mo doon is 18 karat gold. And then, yung face niya, yung face niya ay made of oyster. It's oyster face. So, very rare. And then, kung may diamond siya na bedazzles, they're actually real diamonds. And it's automatic. So, hindi mo siya papalitan. Um, hindi, siya, hindi mo siya papalitan ng baterya. So, yun pala yun. Kaya, minsan daw, mahirap talagang bumili ng Rolex sa second hand, sa mga pawn shop. Kasi ang ginagawa ng ibang tao is pinapalitan nila yung loob. Kasi for, ano siya eh, gold siya eh. 18 karat pure, ga, pure uh, gold. So ginagawa nila, yung kahit yung labas niya is gold, yung loob, pinapalitan. Because of that, sa ang haba ng segue, because of that, bigla akong napaano, napa, napa, na, ano na, 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 I got, hindi na naman ako makatulog, kailangan akong magbasa tungkol sa relo, ganyan. So, yun na siya. So, na, Y nag nagbasa-basa ako tungkol sa Rolex and I found out a few history about it which is I want to talk about, I want to share that with you before I sell my watches chika lang <laughs> diba ganun pala yun uh, actually hindi siya chika totoo siya so um uh, ang first na nakita ko kasi is Invicta I don't know if you know if you've heard of Invicta um Invicta is well let me just give you a, a history. So, watches back in the day, mechanical. So, there's two kinds of watches. So, we have the mechanical and the quartz. Um, quart, automatic and quartz made. So, the very first kind of relo, yung watches mo, is uh, mechanical. Yung automatic. No? Yung tawag nila. So, which means na kaya siya umiikot is because of the gears. Parang si Big Ben. Si Big Ben, yung Big Ben sa London, Umiikot siya kasi may gear. So, bawat isang gear gumagalaw for it to work. It's based on movement. Walang nagpapagalaw sa kanya. Yun, yun yun. So, yun, yun yung very first uh, piece. Uh, yun yung unang-unang na-invento. And then, in the 19s, 1900s, I think 1940s, mga ganon, don't quote mo yung date, pero ilalagay ko sa information sa baba kung kailangan ko siyang i ano I, correct. Um, doon talaga mo ba yung quartz movement? So, yung quartz movement, I, I don't know if you guys are curious, pero I, it's a fun fact, na kaya pala siya tinawag na quartz movement is because quartz talaga, may quartz na stone na ginamit. Like, you know, rose quartz. Alala niyo yun? So, ang rose quartz pala, 
is it retains very pliable siya to heat. So, may itas may spring na nagpapagalaw doon. Kaya kailangan mo siyang lagyan ng battery. Kasi the battery provides the heat for it to work. You know, ang quartz kasi is mas accurate siya. Kasi eh, kahit tanggalin mo siya, nag-work pa rin. Mas accurate yung time niya. Yun yun. And mas mura siya kasi hindi mo kailangan ng, ng anong tawag nito? Hindi mo kailangan ng precise, parang watchmaster to create it. Kasi pag, pag automatic, syempre, dapat yung gear, sakto. ba diba? Dapat ang galaw niya, kung galaw ng isang gear, dapat gagalaw din siya para sabay-sabay. Pero siyang movement na dapat perfected yung gawa ng gears na yon. Yan. Yeah, yun lang. Yun lang yung history niya, no? Um, yung mechanical mechanical watches, um, I mean, well, me mechanical, yun yung unang-una, and then naging, nagkaroon ng automatic. Automatic naman is, I think may inad sila na something for it to work na mas mabilis, mas maganda. Yun na yung, yun na yung parang modern version of mechanical watches. So, and if you can figure out, syempre, obviously, mas mahal ang automatic kaysa sa battery. Kasi mas, mas mura ang, mas, mas, uh, mas affordable ang gamit sa quartz versus yung mechanical. Kasi nga, kailangan mo nga ng parang watch master, yung parang expert to create that. Um, so, dahil nga dyan, <laughs> sorry, ikot-ikot eh, no? <laughs> Because of my research, I found out that the very first um, watchmaker um, back in 1847, Invicta, Invicta, baliktad yata ito, okay. Invicta, um, and Invicta came from the word, uh, Latin word, invincible. No, invincible, it's a, it's a Latin word for invis, invincible. Um, Na-curious lang ako, na, kasi nung yun nga, gusto ni Papa ng Rolex, May design yun, hindi namin siya binili. He got approved for financing, pero I think du dumating yung pagka-Pilipino niya na, na um, hindi ko kailangan yan. Ganon. Maganda yung Rolex, magbata-bata ka pa if you have enough time to take care. But it is good kasi pwede mo siyang isang lai kasi nga 18 karat gold. Pero kung may ganun kang pera, i-invest mo din ako. Negosyante ka sa kemesa, mas, mas gusto pa namin i-invest yung pera sa ibang bagay. Um, okay, so tila nga, let me first show you. Ito yung Binili sa akin ni Papa. Actually, ito yung unang-una invicta. So, ibibenta ko to dapat, ano? Kaso, binili na nga ni Papa. <laughs> Mas nagustuhan niya kasi mukha siyang tag Hoyer. So, invicta, 18, uh, 1847 when they first started. Kaso, nung nagsimula yung quartz movement na sinasabi natin, kasi nga mas mura siya, nawala yung invicta. Nawala sa, uh, kumbaga, mas hindi na siya binili kasi nga mas mahal siya. Mahal yung piece niya. So, ito si Invicta. Yan. So, chronograph. If you look, para siyang tag Hoyer, di ba? And then, automatic siya. So, kapag it's based on your movement. So, kapag hindi mo siya, yun pa pala, kapag hindi mo sinuot ang automatic, hihinto siya. Kaya parang merong, merong ano na, hindi accurate yung time. Kasi kailangan mo siyang i-reset ng i-reset. Ayan. So, makikita mo yung pagka-automatic niya sa loob. Ayan. Ayan. Kaya rin, nakikita nyo ba? Yan, nakita nyo yung movement niya. Ay, ano ba yun? Ano ba naman ito? Yan. Diba, astig. Nagmumove. Nakikita nyo ba yung movement niya? Yan. Yan. So, automatic watch. Mas mahal ang automatic watch, to be honest. Ayan. Tapos meron din siyang date timer. Then, of course, yung bezel niya is umiikot din. So, actually, hindi pala siya umiikot. Ayan. Um, ang gusto ko dito kasi, si Papa talaga gusto gusto niya pure gold. Pero ang gusto ko dito is, it's, ano, tricolor. Tawag mga tricolor. Um, kasi meron siyang gold, meron siyang silver, And, meron siyang, or white gold, uh, at saka meron siyang black. So, parang it it hits every age demographics. Ano, lalo kung malaki ang braso mo. So, ito siya, Invicta, yan. Naka, nakalagay lahat. Ang ganda. So, and this is, it's called the Grand Diver. Automatic, stainless steel case. 
And then, yung model number niya rin nakasulat. Ilalagay ko yung description nito. Pero, ang model number niya is 285758. And this is Japan Movement. O, di ba? Mas match. So, may mga iba-ibang movement. Ano? Japan Movement is parang sought after din ng Japan Movement. Tapos, uh, this, they're a Swiss company. Pero, uh, dahil nga nawala sila in between now and then 1847, parang third generation na ng, ng Swiss, original Swiss family, yung may adding in ng Invicta, and um, naka-base na sila sa Florida. Pero, they still claim that they're, you know, from the Swiss clan, but, so, automatic, 300 meters, may bezel siya, um, which kind of talks about the minutes on the outside, and then automatic nga, and then, I think, kaya rin na nilagay na, kaya kita yung loob, para alam mo kung masisira siya. Or hindi siya talaga gumagana. You just have to uh, shake it. Ayan, Invicta. Super ganda niya. Ang ganda, grabe. Nabili tuloy ni Papa to, ba? Nagustuhan niya. Um, ayan. So, ang original price ng Invicta is $12.95. Ayan, ganun lang siya ka kamahal. Ayan. So, anyway. Hindi natin ibibenta ng ganun kamahal ng mga relo natin, ano? Dahil alam ko naman na hindi natin ma-afford yan. Tsaka, mas, yung mga pamilya tayong pinapakain, ganyan na yung mga kayo mabawon sa utang, chika lang. Okay, so, wala na tayong, ano, wala na tayong tricolor, kasi kinuha na siya ng tatay ko. Thank you pa for um, pag, pagbili. At ang ganda ng box niya, oh, very contemporary. Tsaka, ano siya, um, solid. And, uh, meron siyang kasamang cleaner, at tsaka, meron ding limited warranty and instruction information. Ayan. Yeah, but unfortunately, sold na siya. Gusto ko lang ipakita. <laughs> Yan. Okay. Next natin is Invicta pa rin. Kasi super natuwa ako sa Invicta. Actually, kung makikita nyo, marami mga mixed reviews. Kasi, ang target talaga nila is mga divers. Diba? Siyempre, kung diver ka, hindi ka naman, hindi, gagamitin mo ba yung ganitong relo for diving? Of course not. Diba? Although, kahit kiniklaim nila, they're, they're 30 meters. <laughs> susuotin mo ba ito para mag-dive? You have, your, you have your own diver's watch dapat. Hindi naman gumaghana. This is not the watch that you use if you're diving. I think mas marami pa siyang capabilities na kailangan mong suotin. So, dun nagkaroon ng problema. Sa tingin ko lang ha. Pero, based on like, enthusiast, yung mga alam talaga yung tungkol sa mga relo, Invicta is a good brand for an affordable price. And that's still affordable for whatever you're getting. For 30 meters, stainless steel automatic watch. 1,295 is cheap, according to them. Okay? Hindi ako, kasi fossil girl lang ako. Anyway, ang susunod natin is Invicta. This is Invicta. Let me just check. Ang model natin. Ayan, let me take this off. Oh God, hindi kaya. This is leather, ano? Model is... This is also stainless steel case, mechanical movement, at ito ay ang ating Invicta Specialty Watch, 30 meter water resistant model number, 23537, and then genuine leather siya ha. Kita nyo ba yun Genuine leather. Yan. Um, super good. Na nagustuhan ko siya kasi pwede siya sa mga teenager, Alam mo yun, very versatile. I think in na ngayon yung leather, ba? Tapos black leather. Actually, para siyang ano, um, crocodile leather. If you look. ba? Crocodile leather yung ano niya eh. Pero, ang ganda. Na, na, super natawa talaga ako sa mechanical. Sorry. Sa mechanical or automatic watch. Super, super natawa ako. Alam na kakita niyo yung gumagana sa loob. Gumagalaw. I think it's the nerd in me. <laughs> na trying to figure out kung paano siya mag-work. Tapos, ang ganda niya. Naalala ko dito yung, ano ba yung movie? May movie na ano eh, may mga orasan. ba? Oh. You see that movement? Gumagalaw. Everything works. Like, every gear is working pag isa yung nag-work. And then it's based on movement, so you have to move. And then it's gonna work again. Yan, kasi diba? 
but ang bilis niya. Yan. Um, ni-research ko na siya online. This specialty, ano, specialty movement niya. Actually, ilalagay ko na lang yung description niya on the side. Pero, binasa ko na yung main, ano niya, 30 meters. Um, so, the original price of this is $695. Yan. Um, yeah. And it's China movement. It's not Japan movement. Which is, kaya siguro kalahati lang yung original price niya. So, with this amount, $695, this is almost 15,000 pesos. Diba? Kasi may tax pa kami dito. Pero, katulad ng sinabi ko, all of our brand new items are 50% off. So, ito po, i-calculate na lang po natin. Well, 15,000. Bigay ko na lang na 7,000 pesos. Ayan. Kung gusto nyo siya, ha? 7,000 pesos. Sobrang mura. Ayan. Tapos, kung kukunin nyo siya, actually, oh, sige, 7,000. Um, may lay away, ano din tayo, pwede tayong hulugan, kailangan lang mabayaran nyo yung kalahati, para masimula, yung kalahati, eh, pwede nyo nang hulug-hulugan, sakto to sa Pasko, kung meron kayong magbibigyan na mahal sa buhay, ganyan, go lang ng go. Yan. Um, pwede pa tayong mag-discount, kung, kukunin nyo na siya ngayon. No? Kapag, at, uh, kapag kukunin nyo na siya ngayon, nag-mine na kayo today, like within the next, um, 24 hours, bigyan ko kayo ng discount. Okay. Anyway, ito, ito yung lalagyan niya, no? Gray naman ito. Mas classic. Yan, classic look Invicta. Solid din yung lalagyan niya. At may kasama rin siyang warranty card. And, uh, cleaner, which is nasa na. So, yan, may warranty card. Invincible in detail, yan. At saka, meron pa siyang display. Meron pa siyang module. Or is this for this one? Yeah, meron pa siyang display module. Ay, hindi. This is not for this one. Sa iba to. Sorry, iba to. Okay. Yan, meron siyang warranty card. Yan. Super ganda niyan. Teka lang, balik ko lang. Seryoso na tayo ngayon eh, no? Yan talaga. Pag... Tapos, aside from that, meron pa siyang lalagyan. Yeah, may box pa siya in the box. Nakakatawa yung box. Kasi bumubukas siyang ganyan. Yung gusto mo lang siyang i-display. Um, nakasulat sa original price niya is 795 Pero I think nung, nung naipasa siya nung sa outlet, 695 na lang. Ayan. So, tandaan nyo, dito sa Washington, ang ano namin is 10, almost 10% tax. So, you're saving a lot of money to get this. And um, dahil yan sa aking karunungan, sa <laughs> stream ko yung chika lang. But anyway, yes, yeah, 7,000 na lang po tayo. Um, if you can use within the next 24 hours, if you get it now, um, pwede po tayo magbigay ng discount. Um, discount may not be a lot kasi super, super saga na tayo dito. Um, konti lang po ang kita dyan. At sinuwerte lang po tayo kasi may uuwi. Uh, kaya po tayo na ano. And then, dahil kakagalin ko lang ng ano. Ito po yung natuwa pa ako sa ano. Natuwa rin ako sa, sa Invicta kasi meron siya specialty watches nga, ba? So, nakita ko to. Kagagaling ko lang ng Disney, ba? Yan. Disneyland. Limited edition. So, if you're a fan of Disney, copyright of Disney. If you're a fan of Disney, oh my God, this is the best watch for you. O kaya sa anak mo, sa kapatid mo, sa kuya mo, sa tatay mo, whatever. Ako, fan, not, fan talaga ako ng Disney, kaya ako siya kinuha. At ang cute-cute niya. Ayan. At ito pa, ito pa, itong Disney na to. This is, ah, teka, original niya is, ayan. See that? Original niya, 609. I'm sure, mas mahal pa to sa Disneyland. So, ito naman, Disney na ito, uh, etong Mickey Mouse um, watch na ito ay water resistant, 200 meters, oh wow, grabe, mas, yung isa kasi, ano, leather. So, I think that's why hindi siya pwede ganun kalalim. Model number, 225, 193, all stainless steel, limited edition, 0853 over 3000, water resistant. This is battery operated, ha? Huh? Um, I think. Kasi yung likod niya, yung, yung likod niya kasi hindi nakita eh. Kailangan mo talagang takpan yung likod. 
So, hindi mo kasi makikita yung crafts. Yung pa pala, yung automatic, may craftsmanship. Kitang-kita mo talaga yung likod. But anyway, this one, if you look at it, nakita mo ba? Naka, ano, naka-engrave si Mickey. Hmm, di ko siya maano. Di ko siya mabuksan yung kumuksan. Ayan. Naka-engrave si Mickey. Ayan. Pwede bang mabuksan to? May plastic pa kasi. Ayan, may Invicta rin na engrave. Lahat nung ano nila may engrave na Invicta. May naka-engrave na in Invicta. Oh, God. Ayan, that's the inside. Ayan, ayan. Kita mo ba si... Oh, my God. It's so nice. Grabe. Kung pupunta kayo ng Disneyland, ito yung pinakamagandang accessory, di ba? And then, conograph siya. Ayan. Mer uh, meron siyang mga... I think yun. Meron siyang... Ayan si Mickey Mouse. May Invicta. Merong hours, minutes. Ayan. Minutes and seconds yata. And then may, may date din siya. May date din. Tapos may bezel din siya. Yung bezel niya, hindi na nakaikot. Units per hour. Yung pinakalabas. So may units per hour pa na. And then tatlo nga yung ano niya. Gold. Gold and silver. Pero ang ganda niya eh. Maliit kasi yung braso ko. Baka hindi. Hindi ba? Ayan. Fossil yung katabi. Yan, actually pwede nga siyang unisex eh. 'Di ba? May Invicta pa na ano sa gilid. Yan. Imagine no, 15 mil. Hmm. At siya kay dito nga to. Ito yung time module niya. Yan, if you mayroon siyang time module na kasama. At siya ka, mayroon siyang warranty card din. Yan. Yan, ito yung box. Yung box niya is all Disney. Diba? Ang cute. At ito ay, teka nga, tingnan ko nga ulit. May ibi. 600 na. Mas mahal kasi ito. Mas mahal lang kuha ko kasi Disney, Disney siya. So, ito po ay um, 8,000. So, 8,000 pesos po si, ano, si Mickey Mouse. Yan. Again, open po tayo for layaway. Kailangan lang po yung kalahati mabayaran, ha? Bago natin i-release yung item and then hulugan. Three months to pay. At alam ko naman pong Pasko. Actually, technically, three months to pay kasi kailangan ko makuha yung pera by February. Pag-uwi ko dyan, kailangan ko po kayong masingil. Yun lang. Yearn. Okay. Again, Invicta. Yan. Last, last look. At meron din siyang magandang lalagyan. At ang nakasulat nga dito. Meron siyang magandang lalagyan. Na-invicta. Sige, takot mo pa. Meron. Okay. Okay. Dahil ako po ay si Princess. Siyempre, kinuha ko talaga yung mga specialty watches nila. Tawang-tawa talaga ako. Dahil ako po si Princess Leia, may nakita rin po ako magandang limited edition. Star Wars. O ba diba? Limited edition invicta ng Star Wars. Kung nerd kayo katulad ko, you love Star Wars, mga dorky-dorky things, let's go. Samahan nyo po ako mag... Tumutuwa talaga ako dito, promise. Ito yung dark version ed edition nila. Ah, hindi yata. Kylo ba to? There's a Grand Diver watch din. Oh my God, Japanese movement. Tingnan ko lang, tingnan ko lang yung ano niya. Nasaan ba? Information. Kasi yung ano nila, yung model number nila, based on may mga numbers lang. But I think, no. Oo, Darth Vader edition to. <laughs> Cute! Ano siya, ha? Darth Vader edition. O, oh, ba diba? oh, Look at that. May plastic kasi, ha? Tingnan niyo yung ano. Yung, yung design niya. At may copyright siya ng ano, ha? Copyright siya ng Lucasfilm. Yan. Sana, ano. Yan. Automatic din to. Matic siya. At ang original price niya ay $1,395. Ha? $1,395 po ito, ha? Which is about $12,000, $13,000 pesos. Ay, ne never mind. No! Never mind. $70,000 pesos. Ayan, $70,000 pesos po, ha? Ang ating relo. $70,000 pesos. Invicta Watch. Um, ito po ay... 
Teka, tanggalin ko ha. Tanggalin ko yung pinaka ano niya. Naku, putol-putol na yun. Malambot kasi yung kuko ko eh. Grabe na to. Yan. Ito po ay stainless steel. Um, Grand Diver edition nila. Um, automatic Japanese movement. But it's assembled in Malaysia, but it's a Japanese movement. Model number 26161, limited edition, and water resistant. Because it's a Grand Diver, I'm 300 meters. Oh my God, 300 meters. Grand Diver. Yan. At yung loob niya, nakita mo yung detalye sa loob. Natutuha talaga ako sa craftsmanship ng mga detalye. Yan. Nakita mo ba yan? Yung may Star Wars siya. Uh, may Lucasfilm na naka-ano, naka-engrave sa baba. I don't know if you see that. Tapos nakikita mo yung movement talaga. You see that? It's moving. Tal para akong, talagang, ano, to. Ayan, nagungog siya talaga. And then, parang titanium. Stainless steel siya, pero yung color niya is black. So, mala titanium yung ano. Ayan na si Papa. Mag-hike ka daw sa camera. Papasok na tatay ko. Wala, nagbibenta nga ako. Halika dito, maghay ka. Wala lang, wala, wala akong kausap. Binivideo ko lang. Hi! Ay, hindi ka to. Ay, hindi makala. Dito ka, dito ka. Sino yan? Wala, wala. Hi, tatay ko. Hi. Unang customer ko. Ayun na pa ko. Thank you. Thank you sa pagbili. Thank you sa pamili mo. Ang chocolate. Wala na daw Rolex. Suotin mo na ba? Suotin mo na? Hindi. Yung relo. Pa, yung ano... Yan, so... Maganda siguro yung tag siguro, no? Ang ganda ni... Ito maganda yung Star Wars. Bakano daw yung tag-wear? 3,000 ata. Ilang taon? Hindi ko alam. Yan, tapos meron din siyang, ano... Meron din siyang... Ano ba tawag ito? Yung sa date ba yan? Date yan, no? Yan, meron siyang ano sa date, yan. Yan. 75,000 po ito, ha? 13,95. 13,95 ang presyo. Ang original niya. Pero ngayon, dahil kasama nyo ako, 12,000 pesos. 12,000 pesos na lang. Ha? Open po tayo for layaway. Um, kung fan kayo ng Star Wars, alam nyo na yan. Pag fan kayo ng Star Wars, mahal talaga mga limited. Ang laki nang nasave nyo. Sabi ko mga 50% off lang. Eh. Technically, 25,000 to eh. Pero 12 mil na lang. Yan. Kasi nga, naswertehan natin may uuwi. So, nakasave tayo sa padala. At makukuha yun na to agad. Basta ibigay niyo yung kalahati. Yung kalahati, 3 months to pay. By February, dapat payad na. Okay? Yan ba yun? Pareho lang yata yung size. Okay. Pipicturan ko rin sila later. Pero gusto ko lang makita niyo muna to. Sneak preview pa lang naman to. Yung aking mga watches. Ay, lagay ko na dito. Grabe! <laughs> Ha, 12 mil, may invicta ka na. Oh. At napaka ano pa niya, statement, ano talaga siya, statement na statement yan ha, statement na statement. Nakasulat dito, black band, black face, yan. 12 mil. Pwede na. Uh, okay, balik ko lang to ha, kasi mamahalin ko eh. Yan, yan. Tapos na tayo sa mga mamahalin. I mean, sa mga mahal na pagpagbenta. At, oh, ang kasama, ang inclusion pala niya, ito, teka lang, balik ko lang. Ang inclusion niya, balik ko lang mga chonky, ah. Yeah. Ay, box na Star Wars, naka-engraved naka din. Ayan, limited edition. Star Wars ang box. At trademark, Lucas Limited, Lucasfilm Limited. So, hindi lang siya yung Basta, basta. And meron siyang warranty card and instructions. And meron din siyang ay, meron din siyang ite. Cleaning cloth. Okay. Walang cleaning cloth yung isa. Hindi ko yata natanong dun sa mga ay. Yan. Dito kayo sa state, sagunda yung, magunda yung credit mo nakaka-discount ka, ganyan. So, buti na naalagaan ko naman yung credit ko. And all. Chika lang. Yan. Okay. Next. So, next naman natin. I'm not sure if you've heard of Movado. Movado brand. So, Movado brand, Swiss movement din, uh, Swiss watch din siya. Pero, timeless look kasi to. 
they never changed their style since 1947. It's uh well they're very popular for their they're very popular with their uh for their uh, museum look. So Movado. Movado is a very expensive brand then. May plastic ba to, ha? At saka ano, kung makakasin yung mahilig ako sa mga bangles. Okay, ito, fossil. fossil. Ito ay hindi, ano, leather, ha? Yan ay stainless steel. Ang ganda, no? Wala lang. Anyway, itong Movado, ito yung Movado bold nila. Um, stainless steel ito. Um, quartz movement din. So, battery operated. Tapos, meron siyang rose gold. Real, according to Macy's Real Rose Gold po ito, ha? May nasa gitna. May plastic pa, hindi ko matanggal. Super ganda niya. As in, teka, suotin ko. Movado. Ayan. Itong Movado is, ang original company was founded in Switzerland. And then, um, in the 1990s, 1991, binili sila ng American company for $200 million. So, ngayon nakabase na sila sa Florida. But, according to them, um, third generation na sila ng Swiss family na nag-start ng Movado. So, yun ang yung aking nabasa. Yan siya. Cute, diba? Yeah, yamanin. Teka nga, tanggalin ko nga ito kasi. Yamanin din na. Para siyang Gucci, you know? Para siyang Gucci. <laughs> Dapat yata binaliktad ko na lang. Ayan. Gucci yung style niya. Bang, bangle. Ayan. White gold bangle. Ayan ang ano. Ayan ang um, museum. Movado museum style. As in, super minimalist. Isa lang yung ano. Minimalist yung style niya. So, kung simple ka, ganyan. Simple pero rock and you like classic look. Movado is the way to go. Movado bold. At, ah, nabasa ko lang. Binasa ko lang siya kanina sa Wikipedia. Movado Group of Companies. They own Puget. I don't know if you've heard of that car company. P-E-U-G-E-T. Ferrari. Sa kanila din yung Ferrari. Sa kanila yung Tommy Hill. Tsaka Hugo Boss. And then, marami pa silang group of companies na under sa company nila. So, Movado is also a good brand. Alam mong backed up siya hindi siya mawawala anytime soon. Actually, dito pag Movado, I think the very cheapest that they sell is $400. Pangit. Yung pinakapangit nila yon. Okay. Oh, this is Swiss Movement. Oh my God. Swiss Movement, oh. Kita niya ba? Hindi lang siya... Oh my God. Ito... And, ang kanyang, it's Movado Bold. Original price niya is $395. Pero, Oh, ano na lang din siya. Ano na ko sa isa? Ano na lang siya, um, 11,000. Sorry, nag-isip bigla. <laughs> Sige, fine, 10,000. Yan, wala ng 10,000. Pero pag lay away, mas, mas mataas, ha? May, pag lay away po tayo, may dagdag po tayo ng 1,000 pesos, ha? Doon sa ano? Doon sa presyo. Kasi talagang, dahil alam ko naman po ang mga bibili sa akin ay kamag-anak, kachokaran, kakilala, kaklose. Yun, hindi tayo basta-basta magbabenta kung kanikanino. Bigay ko na lang po kayo ng, ano, presyong kaibigan. Presyong inaanak, presyong kapatid. Yan. Pesh, presyong pamangkin. Yan. Grabe ha, murang-mura. Alam ko, original ng fossil is, ano. Mahal pa. Hey, Movado. No, don't forget Movado. Um, research lang kayo ha. Feel free to research. Kung gusto niyo pong malaman kung totoo yung pinagsasasabi ko. Hindi <laughs> ko po kayo binobola. Ano talaga ako eh. Hindi talaga ako makakatulog hanggat hindi ko alam yung sagot. Ever since I was a kid. Ganun na talaga ako. Um, okay. Balik lang to. Balik, 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 balik. Sakto lang sa Christmas. Sinahabol ko lang sa Pasko para maka... Ang ganda rin ng box niya. Ito talaga solido rin to. Uh, meron siyang warranty card sa loob. Warranty card ba to? O yan. In different languages. United Nations din. Yan. Ito yung box niya. And then, meron siya. Ayan, Movado Bold. Ayan, tigas ng kahon, ha? Ayan, cute. Papasa ko lang. Yung pinitura niya. Hmm. 
ganda. Gondo. Yan. So valuable. Yan. And then, la... Ay, well, not, not really the last. Okay. Sinong mahilig sa mga branded goods? Nakita, natawa ako dito. Kasi Versace. Versace. Never pa akong nakahawak ng Versace in my life. O, diba? Versace on the floor. Chika lang. Ito yung ano nila, um, di ba Versace, yung, ang mga style nila, super bold, super lalaki ng dragon, ganyan, or si Medusa, si Medusa to eh. Ay, hindi, ngayon, uh, Leon, yung super, talagang pag nakita mo, statement siya eh. But they realized na ang millennials, they're very simple. So, gusto nilang, and then yun na yung magka, mag, susunod na magkakaroon ng buying power. Sila na yung market na susunod eh, na, na sila na yung susunod na workforce. So, kailangan nilang mag-appeal dun sa demographics nila. So, they came up with um, versus uh, fire and fire something. Ano ba ito? Ano ba yan? Ano ba ito? Ah, ko lang. Ah, uh, Fire Island. <laughs> fire Island, which is for travelers daw. Ayan. Tsaka sa mga millennials, sa super simple look lang yung gusto. It's still a Versace. Versace siya. Pero, hindi mo makikita yung, di ba usually yung Versace, may ganito agad, makikita mo agad tong, yan, or, um, si Medusa, yan. And silicon siya, silicon. So, kahit saan, pwede mong sports watch, yan. Malaganon. Pero, it still has that timeless classic look. Ang maganda kasi, ang gusto ko dito, pwede mo siyang gamitin sa office. Very versatile, eh. Ano mo yun? <laughs> Tapos, dahil siya ay, Silicon, hindi ka mag-aalangan na magagasgas yung leather niya or magagasgas yung, ano niya, yung bakal niya, di ba? Kasi plastic siya. Para siyang rubberized, ganun. Di ba? And it's a Versace. Oh. Oh. Original to, ha? And then, actually, meron pa rin pala siyang Versace. Ayan pa rin, nakaumbok pa rin yung logo nila. Pero dahil black siya, hindi mo na siya masyadong makita. Yan. Both sides, ha? So, kung gusto mo pa rin yung statement, nandun pa rin siya. Ayan. Basahin ko lang yung nasa likod, ha? Ayan. So, this is Versace versus. Ito yung itsura niya sa likod. Means made in China. Pero this is Japan movement. Japan movement, stainless steel back. O, likod niya, stainless steel. Water resistant after fifth, up, up, after. <laughs> S&P, fork, fork and fork. Um, water resistant, 50 meters. Uh, VSPOQ0718. Alam mo, ganda nito pag meron kang teenager. O kaya, ano ka lang talaga? Murara ka lang talaga, ganyan. So, may Versace ka, Diyos ko. Ako tulad ko, murara lang talaga. Kaya, I can't have expensive watch. Well, fossil is expensive, pero it's called fossil for a reason. Diba? It's the last forever. Chika lo! At ang ganda ng lalagyan niya. Talagang for traveler siya, oh. Tingnan mo naman. Plastic din siya. So, kahit mabasa. I mean, well, huwag mong paulanan. Pero kung na naambunan, di ba? Okay lang. Yan. Tapos, meron siyang warranty card. Literal warranty card. Actually, iba pala warranty booklet. You have a warranty card. Ayan ha. Original yan. So, hindi ko alam instructions how to get the Ah, kailangan mo ilagay yung seller. So, pwede ko ilagay yung ano information ng seller para kung kailangan ibalik nyo siya. Pero hindi siya ibabalik sa akin, ha? <laughs> kasi, nakakainis kasi, merong bibili. Tapos, gagamitin nila ng mga isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, anim na buwan. Tapos, natawagan ako, nasira. Well, technically, hindi ko na fault nyo kasi nagamit mo na eh. Okay lang kung halimbawa, mechanical issues. Pero kung nasira na nagasgas, naputol, or what, Ah, uh, madali naman akong kausap, hindi naman ako balasubas. Pero reseller ka eh, 'di ba? So hindi ako yung nag-aayos ng relo. I mean, I can find out kung within the warranty. Yes, I can help you. Kailit, kailan pumunta muna kayo sa watch, ano? Anyway, um, meron din siya nito. Okay. Okay, marami pong salamat. Yun lang po sneak preview, humaba, naging halos 40 minutes. Um, yung next YouTube, um, I want, well, yung susunod ko sana, I want it to be a little bit serious. Kasi I was tell, telling you guys na, ano, I'm very passionate about mental health. So, um, I'm gonna talk about our inner child next. Um, sa next video ko. And because it's, it's about inner child, um, I'm gonna raffle off, um, a brand new Olaf 
Yeah, dahil nga may bago na tayo ano. So stay tuned. Mukha para follow up ako ng Olaf. Bigay ko na to sa inyo. Um dahil merong um Frozen Part 2 na lalabas. Okay, let's talk about inner child. Thank you sa pag-subscribe. And don't forget to subscribe and my business page pala, Live Out Loud with Leia. Okay? Bye.